Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о бентуронге. Бентурон – класс млекопитающий, отряд хищные, семейство виверовы, род бентуронги. Информация верна, но кто же так начинает? То угодно, но не Планета Земля. В густых тропических лесах Юго-Восточной Азии обитает животное, которое ранее причисляли к семейству енотовых из-за внешнего сходства, а строение тела и манера передвижения позволили дать ему прозвище «кошачий медведь». Да, данный зверь похож на гибрид медведя и кота. Есть мультфильм «Котопес», а у нас будет медведокот, ну или котомед. Впоследствии ученые после постоянных обращений медведокотов все же разобрались и выделили этих млекопитающих семейства виверовых в отдельный вид – бентуронг. Арктиктис – бентуронг. Бентуронг так бентуронг. Бентуронги немного неуклюжие и коротконогие животные с жесткой темной шерстью. Его шерсть жесткая и длинная, особенно на хвосте. Как правило, он окрашен в темно-серый или черный цвет, а голова часто более светлых оттенков. Примечательны прежде всего длинные белые усы и длинные кисточки ушей. Длина их тела составляет от 60 до метра и еще столько же приходится на хвост. И это мало сказано, что значит хвост. У бентуронга не хвост, а хвостище. Благодаря ему он единственный млекопитающий в Евразии, который использует хвост для лазанья. То не согласен, открываем ветку дебатов, приводим примеры и делаем выводы. А у бентуронга хвост настолько силен, что медокот может с его помощью спускаться по стволу головой вперед и передвигаться по ветвям вверх тормашками, добираясь до труднодоступных плодов. Вес колеблется от 10 до 15 килограмм. А если кто из них любит покушать, в отдельных случаях доходит и до двадцатки. Бентуронги живут в основном на деревьях. Их движения медленные и осторожные. Они не прыгают, однако умеют с помощью хватательного хвоста хорошо лазать. Главной едой бентурунгов являются фрукты. Фрукты, но они также охотятся на небольших птиц, грабят их гнезда. Если попадается рыба, едят рыбу. Хотя где рыба, а где бентуронг? Но если кто из ученых видел и рассказал, согласимся и слушаем дальше. Проживает на территории Юго-Восточной Азии. Его ареал простирается от Индии до Индонезийских островов Суматра, Ява, Калимантан и Филиппинского острова Палаван. Так и что бентуронг делает по месту своей прописки? Как что? Во-первых, бентуронг просыпается ночью, так как днем слишком жарко. Во-вторых, ночью он гуляет по тропическим джунглям в поисках покушать. В-третьих, иногда находится в активном поиске любимой девушки и метит территорию, говоря всем, кто здесь хозяин. Так а чем особенно-то? Многие животные метят территорию, а тем, что при этом выделяется странный нетипичный запах. Запах попкорна. Ученые, которые удивились этим запахом, не могли оставить это без внимания. Начали плотно изучать и копнули основательно залезли в самую суть под хвост животине, но кроме желез, которые не пахли как надо, ничего не нашли. И только компашка самых отъявленных биологов, искателей, фетишистов из университета Дьюка в США нашла. Оказывается, дело не в железах, а в моче. При писании бентуронга моча животных вступает в контакт с бактериями и другими микроорганизмами, живущими на их коже, в мехе или кишечнике. И запах прямо таки схож с запахом попкорна. Ну что же, порадуемся, ребята, на Шли, доказали, молодцы. Кто ищет, тот обязательно найдет. А мы двигаемся дальше. Бентуронги, как и все, умеют размножаться. Понятно, ночью, а не днем. Бентуронг он такой. Пока все спят, кроме ученых, которые ничего не пропускают, чтобы об этом написать, а я вам рассказать. Самка рожает потомство до двух раз в год. Ее беременность составляет около 90 дней. За один раз на свет появляется от 1 до 6, в среднем 2 или 3 детеныша. После родов самка позволяет самцу оставаться вместе с ней, то среди виверовых, да и не только виверовых, необычно. По истечении 6-8 недель детеныши отвыкают от молока, а половой зрелости достигают в возрасте 2,5 лет, дабы не нарушать круговорот бентуронга в природе. Так вот, еще бентуронгов потихоньку одомашнивают. Говорят, что как домашняя животинка, зверь классный и неудобства особо не доставляет. Поведение у него доброе, кусаться просто так не будет, к людям привыкает очень быстро, голова у него варит и на ручки просится сам. Единственное, он часто писает, значит нужен вольер или памперс. Да и проблема ли это, если вокруг по утверждению ученых запах попкорна домой пришел, как в кинотеатр сходил после хорошего фильма. Бентуронгу пока не грозит вымирание, но китайцы решили, что из костей зверя можно сделать лекарство. Всякие охотники также думают, что мясо бентуронга очень вкусно и стреляют их, а парфюмерам и не только, им очень нравится выделение из их, ну вы понимаете. Одно радует 
Это одна вещь, что вокруг нас в основном смотрителей канала. Надеюсь, нет таких балбесов. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.